Kama radio show hewani kupitia boresha.online na pia kupitia channel ya YouTube ya Femina Hip ambayo vipindi hivi vinapatikana pamoja na vile ambavyo vimepita. Tunasisitiza sana kwenye swala vile ambavyo vimepita kwa sababu pia vina maarifa ya kutosha. Huu ni msimu wa kumi na tatu wa Femina Radio Show na tunazungumzia afya ya uzazi na ujinsia na masuala mengi sana ambayo yanazunguka afya ya uzazi na ujinsia hasa hasa tunapokuja kwenye swala la vijana. Tumegusia vitu vingi sana lakini leo tunaenda kuzungumzia ukatili wa kijinsia. Na katika ukatili wa kijinsia mm. kuna namna nyingi sana ambao ukatili huu unaweza ukatokea. Kwa hiyo tumetafuta namna gani ambayo watu wengi huwa hawaizungumzii tukaona tuje na hii ukatili wa kihisia. Labda ili unafahamu nini ukatili wa, kij- wa kihisia alafu tuje kumweleza msikilizaji wetu. Ya yeah, mimi kidogo ninachokijua juu ya ukatili wa kihisia ni ile kwamba ni ukatili wa mtu kuumiza hisia za mtu. Yes, sasa Irene umegusia kidogo juu yeah. ya maana ya, ya ukatili wa kihisia, mm. lakini nafikiri tukisikiliza hii story jipange italeta maana kamili ya ukatili wa kihisia ni nini. Yes. Ukatili wa kijinsia una sura nyingi sana. Kuna wakati mtu anapitia vipigo, hapa wengi tunajua, kwa sababu hata akificha huenda majeraha yanaweza kuonekana. Huu ni ukatili wa kimwili, ukatili wa kijinsia unaofahamika zaidi na nguvu kubwa zaidi katika mapambano huelekezwa hapa. Nyuma ya vipigo na ukatili mwingine wa kimwili kuna ukatili unajificha, ukatili wa kihisia ama wa kisaikolojia. Hapa hakuna mkono wala mguu wala pua inayoumia. Hapa hakuna kofi wala teke wala panga linalotumika. Silaha kubwa inayotumika kutekeleza ukatili huu ni maneno au wakati mwingine kinyume chake, kimya, yani kununa au mara nyingine kususa. Maneno zao la ndimi zetu yana nguvu sana. Inaweza kujenga lakini msemaji akiamua kubomoa mara moja tu anaharibu. Maneno yameshaharibu maisha ya watu wengi sana. Ndio maana maneno yanayouma yanaitwa ukatili wa kihisia ama wa kisaikolojia. Maneno haya kuna wakati yanazungumzwa kama utani tu, lakini kama yanachoma ni utani wa aina gani huo? Lydia Kasisi ni mhanga ukatili huu. Amepitia mengi sana. Kwa muda wa miaka minne aliyokuwa na mpenzi wake aliliona joto la jiwe. Bado anakumbuka maneno aliyotoka kinywani wa mpenzi wake huyu wa zamani. Uh, ilianza na kejeli za maombi yangu alizokuwa ananipa akiwa na marafiki zake huku akisema ni utani tu. Uh, baadaye akawa ananiita maneno kama mjinga na kwa hiyo kulingana na jinsi alivyokuwa anajisikia yeye alikuwa akinifuatilia kwa kila kitu. Uh, ikiwa ni pamoja na kuingia kwenye Facebook account yangu na kukagua simu yangu. Lydia ametongezea jambo hapo. Ukatili huu unaweza kwenda mbali zaidi ya maneno tu. Jiulize, utajisikiaje kama mtu akawa anakagua simu yako au anaingia kwenye account za mitandao yako ya kijamii kwa lengo la kukukagua bila ridhaa yako? Sawa, inawezekana akawa analinda penzi lake. Lakini kibina Adam inamfanya asijisikie huru. Inamfanya ajihisi si mtu anayeaminika. Inamfanya ajione hana thamani kwa sababu hata mtu wake wa karibu anahisi hajielewi, hivyo hawezi kujichunga. Ni mbaya sana kisaikolojia. Binadamu tunajihisi vizuri pale mtu anapoamini uwezo wa akili zetu, dhati ya mioyo yetu na uimara wa kauli zetu. Lydia alikuwa katika wakati mgumu sana. Asijue nini cha kufanya kwa sababu watekelezaji wa ukatili huu ni wajanja sana. Wanajua kucheza na hisia za mtu. Anakufanya uamini nia yake ni njema kabisa. Kisha anakutesa, unabaki njia panda. Japokuwa ningeweza kumwacha sikufanya hivyo. Sina uhakika kwa nini sikuweza kumwacha. Muda mwingi alikuwa ni mpole na mwenye mapenzi kwangu. Kwa hiyo nikaja kuamini kwa mimi ndio nina matatizo na ndio humfanya abadilike na sio kwamba yeye ndio ambaye ana matatizo. Nikawa muda mwingi najituma kumridhisha ili asibadilike na nisimkwaze. Ukatili huu unauma hauwezi kusahaulika kirahisi. Tatizo la unyanyasaji wa kihisia ni kwamba haliachi makovu mwilini au makovu ya kimwili. Alinipiga mara chache sana kwenye mahusiano yetu ila hisia zangu alizinyanyasa muda mwingi. Um, hata kama ningekuwa na maneno ya kusema ninayoyapitia kumwambia mtu uh, nita ningeanzaje kumwambia mtu Lili anatuambia mapenzi yanahitaji heshima kinachotakiwa ni kujengana na si kubomoana kila mmoja awe chachu ya mwenzake kufika mbali zaidi ili kuweza kufanya hivyo lazima tulinde hisia za kila mmoja tuepuke kufanyana ukatili wa kihisia na wanamna yoyote ule Storia Lydia ni mfano tu yeye alipitia ukatili huu wa kihisia kwenye mahusiano wapo wanaopitia kwenye familia kazini hospitali na kwingineko tuchunge kauli zetu tuchunge matendo yetu usiumizane. Kwa vijana ujumbe mfupi ni kwamba usiingie kwenye mahusiano kama umbi sahihi haujafika. Subiri, 
Subira yako itakusaidia akili yako kupevuka na hiyo itakusaidia kukabili ukatili wa kihisia ama wa kisaikolojia unapotokea. Licha ya mada ya leo, ni muhimu kufahamu kuhusu ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona ili kuchukua tahadhari na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Ugonjwa huu uenezwa kwa kuingiwa na majimaji yatokayo kwenye njia ya hewa wakati mtu mwenye ugonjwa huu anapokohoa au kupiga chafya. Njia nyingine ya maambukizi ni kwa kugusa majimaji yatokayo pwani, yani kamasi. Dalili za ugonjwa huu wa virusi vya corona ni homa, kikohozi, kubano mbavu na kupumua kwa shida, kuumwa kichwa, vidonda kooni pamoja na mwili kuchoka. Jinsi ya kujikinga na homa ya virusi vya corona, safisha mikono yako mara kwa mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kwa dawa ya kutakasa mikono. Epuka kusalimiana na watu kwa kushikana mikono. Funika mdomo na pua wakati kukohoa au kupiga chafya. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Kaa mbali angalau mita moja au mita mbili na mtu mwenye homa au kikohozi au mwenye historia ya kusafiri maeneo ya ugonjwa huu. Epuka misongamano au mikusanyiko. Kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa huu wa corona, piga simu namba moja tisa tisa ni bure kabisa. Pia fuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook elimu ya afya, Instagram elimu ya afya, Twitter elimu ya afya YouTube Afya TV online Jikinge wakinge wengine corona inazuilika kama burudani tulisikiliza story ya jipange wetu yes. tumepata kusikia ushuhuda wake wa juu ya ukatili wa kihisia mm-hmm. lakini kama kawaida yetu tuko na mtaalamu yeye yeah, atakwenda kuongelea zaidi nini maana ya ukatili wa kihisia kiundani zaidi na kitaalamu yes. zaidi Yes, kama kawaida yetu leo pia tuko na jembe wetu kwenye sekta kizima na leo tunakuwa kuongelea swala zima la ukatili. Baba tumkaribishe, ajitambulishe anaitwa nani, anatokea wapi na tupate muda kujifunza mengi kutoka kwake. Karibu sana. Asante. Naitwa Rose Ruben, mkurugenzi mm. mtendaji wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania. Mm. Tamwa. Tamwa. Okay. Karibu. Asante. Yes. Ana sasa tunazungumzia ukatili, ukatili wa kijinsia, mm. uh, lakini tunafahamu kwamba ukatili wa kijinsia unaweza ukachukua uh, sura mbalimbali. Mm. Uh, unaweza ukawa ni kama vipigo, tunasema ukatili wa kimwili. Okay, yeah. Lakini kuna ukatili wa kijinsia wengine ambao hatuzungumzii sana, ukatili wa kijinsia au wa kisaikolojia. Kwa maana tuko kutafuta ili tuweze kuzungumza na wewe kwenye suala hilo. Mm. Tunaposema ukatili wa kisaikolojia ama wa kihisia ni nini ni hasa? Ukatili wa kihisia au kisaikolojia hasa ndio ukatili ambao huo unaanza na kisha baadaye tunayaona matunda yake katika ukatili wa kimwili okay. kwa sababu haiwezekani na hamna namna ambavyo mtu anaweza tu akamkata mwingine masikio mm. bila kuwa alishatanguliza maneno Neno, okay. au yule aliyekatwa ama huyu aliyekata masikio akawa ameshatanguliza maneno lazima kile ni kitendo ni, ni kama matunda kwa ulipanda mbegu na hii mbegu sasa imeota na tunapata matokeo ya kwamba tukapigwa kisu mm. kapigwa risasi mm. na moto yale ni matokeo ya ukatili wa kisaikolojia na ukatili wa kihisia na haya huwa mara nyingi ni ukatili ule unaofanywa kwa maneno okay. au matendo mtu ananuna hazungumzi mm. aha na katika kuto kuzungumza kwake analolitaka mm. ni yule mwingine aumie yeah. mm. hamsemeshi au anazungumza tu mm. na sasa hivi kuna science na teknolojia ya message yeah. mm. za simu za mkononi za kiganjani mm. kwa hiyo anaweza kaa anatuma jumbe na tunashukuru serikali yetu imekataza zile jumbe ambazo ni za matusi yes. yeah. mm jumbe za kutishia na kwamba ukipatikana na ujumbe wa namna wa namna ile unachukuliwa una hatua yeah. ile ni moja hapo ya, ku, ya na ni njia moja hapo ya kuweza kusaidia sana katika huu katili wa kisaikolojia na kihisia na ni mtu anaeleza moyo wake mm. anaeleza moyo wake anaeleza akili yake jinsi ilivyo kwa hiyo ana, anatuma jumbe kali an, au ana anazungumza na mtu mm. sasa ana kwa ana kwa maneno makali yeah, yeah. ambayo yanamuumiza anaweza ataka akamshambulia kwa kumwambia laba kulingana na maombi mm. yake mm. kulingana na rangi yake mm. kulingana na kimo chake kulingana na kabila lake elimu yake kipato chake mm. uh, kulingana na, na chochote kilichomzunguka ama hata kwa kulingana na familia yake 
yeah. ilivyo basi anamwambia maneno ambayo ni makali we ni maskini mjinga mbuzi mm. yani hivyo yani basi tu ile amkera zidi kumkera kereke ya yanaanzishwa ma mtu moyoni kwa maana hiyo anakuwa amemfanyia ukatili wa kihisia na, na kisaikolojia baada ya kusoma zile jumbe ama baada ya kusikia ile maneno yule aliye lengo mara zote anajikuta amepatwa na na sononi mm-hmm. anapatwa na sononi na katika lile sononi sasa anaweza naye akarudisha mashambulizi kwa maneno pia ama kwa jumbe pia akarudisha yale mashambulizi anaporudisha mashambulizi hata huyu naye aliyekuwa wa kwanza kutoa naye atapata sononi kwa sababu kuna kuwa hakuna amani yeah. kati ya watu hao ili wanaorushiana yale maneno kwa hiyo kisaikolojia kis maana yake ndani yake katika akili yake na moyo wake tayari anapata sononi na anakuwa ni mtu mwenye mawazo na katika hii sasa mm. uh, huu katili wa kihisia na kisaikolojia ndio mwingine mm. kila mmoja na namna yake atakavyobeba ile sononi yake mm. mwingine anaweza kabeba ile sononi kwa namna namna ya kwamba basi na ngosha nijitenge na huyu mtu mm. kwa kiasi cha muda fulani ashaniumiza kwa muda mrefu kama ni kwenye ndoa wacha tutendane au basi talaka imefika mwisho imetosha sababu siwezi kuendelea kuumia au basi kama ni marafiki kila mmoja ana hamsini zake lakini mwingine sasa kwa akili yake serikali ya akili yake na mtuma ya kwamba huyu mm. asiwezi kumwacha na maana siwezi kumwacha ndio nitamvizia nitampiga na gongo akiwa kalala mm. akiwa atamwagia maji ya moto usiku mm. nitamwagia maji ya moto nitamtegeshea vibaka nitawapatia panyarodi wale mm. shilingi 500 tano, 500 tano, rarue rarue na ya, yani maana yake anapofanya vile ni ili moyo wake kwamba nimemweza ni kama analipa kisasi sasa yeah. mm. kwa hiyo hayo sasa ndio yale matunda yanaanza kuonekana kwenye jamii mwingine anaweza hata akaweuka yeye mwenyewe yeah au aka tunaona watu mpaka anaanza kuadhibu watoto au anajaribu kujimaliza mwenyewe anajimaliza yeye msemo kuna ule msemo ambao unasema kwamba kuna mtu yani anakuwa na maneno ya kupiga kugusa anavyosema ni yale maneno yake kila siku inakujenga mpaka anafikia tu kwamba watu bora tujue kwa zote sasa sasa hapa kitu ambacho nimekipata yani naweza kufikiri kwamba mwanzo ni sikuwa nakifikiria ni kwamba tunazungumzia katika ya kijinsia kwa mfano kati ya wenza labda ni mume na mke Inawezekana ripoti sasa hivi zikawa zinaonesha kwamba labda mume amempiga mkewe. Yeah. Lakini hatujui huko chini kumbe inawezekana kuna vitu vingine vilikuwa vinachemka. Mm-hmm. Inawezekana huyu mume alifanyiwa ukatili wa kisaikolojia mm-hmm. kama ulivyosema tu alioamua kuchukua ni kumwadhibu okay. yeah. lakini utaonekana huu wa juu. Kwa hiyo lazima tufikirie namna gani tunaishi ili mradi tuweze ku, kuona kila kitu kile yeah. ile ule Kujua chimbuko la yeah, tatizo. Kwa hiyo yeah. kadili na matunda kumbe kuna mzizi ambayo bado hatuja ushughulikia. Nafikiri pia kuna kuna jambo ambalo kwa jambo kuli kuli mm. jadili kwamba wakati mwingine huko katili unaweza ukachukua sura ya utani maana kuna kuna baadhi ya maneno ya utani mtu anakuambia alafu unahisi mbona sawa yeye anaona ni utani ila inachoma yani inachoma eh mhm inaweza ikachukua sura ya utani na kila mmoja na utani ambao ana 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 uhimili mm-hmm. yeah. na kuna utani unaozidi na yule ukumbuke kwamba mtani anatania lakini anatamani kwamba vikuguse guse. Mm. Yes. Ehe. Kwa hiyo kama vikuguse huku natania huku viguse inategemea mwenyewe atakavyotoa ule utani. Mm. Na huyu sasa anayetaniwa atakavochukulia. Okay. Kwa hiyo kiwango cha mtu kuchukulia kwamba huu ni utani na hivyo alikuwa anatania tu tunaishia hapo ni sawa inaweza ikaisha kwa amani lakini kama vimemchoma vinaweza vikageuka vikachukua sura mpya e, kabisa kwa maana hiyo mimi ninachoshauri ni kwamba kama mtu umetaniwa na unaona kitu kina kinakuzidi nguvu basi mm. mwambie yule anayetania kwamba nadhani mm. utani umecho umetosha umetosha sawa sawa kwa kumalizia labda mm. tuzungumze na mtu ambaye inawezekana amepitia ukatili wa namna hiyo mm. afanye nini ili jeu utengeneza mazingira ya, ya ya amani kitu kikubwa sana ambacho mimi namshauri mtu ambaye amepitia katika hali hii ambayo ya, ya ukatili wa kisaikolojia na kihisia kwanza kabisa ni kujisamehe yeye mwenyewe mm. kwa kuweka mazingira yale na kuwasamehe wengine waliomfanyia vile lakini pili ni ku 
kuchukua hatua mm. kwa sababu kwa mfano kama yeye ana anaathiriwa au ana, anafanyiwa ukatili wa kihisia mm. ina maana anayemfanyia ule ukatili ni mtu mwingine mm. kwa maana hiyo basi yaani ile hatua tu ya kwamba ah nimejisamehe kwamba imetokea hii na nimemsamehe yule aliyefanya hivi lakini kwa mazingira sitaruhusu tena mazingira kama haya achukue hatua inayoepusha yale mazingira mm. ambayo atafanyiwa tena ule ukatili kwa sababu akiendelea kusema kuna neno moja linatumika sana vumilia mm. mimi neno sijapata maana kuvumilia mm. mm. sijapata maana bila mbivu ah ah au sio muda wote mtu anakula mbivu. Ah unaweza ukajikuta unakula mbichi tena chaacho. Au zimeoza. Ah au zilizooza kabisa. Kwa maana hiyo ile neno vumilia hili ndio linalokuja sasa kukuta kwamba umevumilia afu ukatili wa hisia, saikolojia, umevumilia kitakachofuata ni ukatili wa kimwili. Au kitakachofuata ni magonjwa ya pressure na kisukari sononi sononi mm. na kichaa wanaanza kusema lakini katika familia hii hatuna wagonjwa mm. wa akili eh hatuna wagonjwa wa akili hamna wagonjwa wa akili ndio lakini mnao kwa sababu wako watu ambao wanakana sononi kwa muda mrefu mm. mm-hmm. hatuna magonjwa ya sukari mnao kwa sababu watu wamekana sononi kwa muda mrefu Sante sana sisi tunashukuru kwa niaba ya wasikizaji pia na ndio nyingine tukihitaji na pili tutakutafuta. Sauti na sauti yako mengi ya kuzungumza na vijana wenzetu mm-hmm. na sisi kazi yetu ni kufanya hivi. Karibuni sana. Asante sure. sana. Asante. Sauti yako. <laughs> Fema Club ndio kitu kinafuata yes. tunapiga story na wale wanafunzi ambao wapo ndani ya Fema Club wanafanya shughuli mbalimbali mm. yani wengi sana kiukweli atufanikiwa kuzungumza na wote yeah, shule chache sana chache. na kwenye mm. kila kipindi tunakuletea uh, ambao wanatoka kwenye club fulani sasa leo pia tuko nao tuanze tukawasikilize Eh bwana ni Fema Club Slot na leo niko na isiwe kesi nikatia miguu hapa Changombe Fema Club ndani ya Changombe Secondary na niko na vijana kadhaa wa Fema Club na kama navyojua hapa tunakuwa tunapiga story kuhusu harakati mbalimbali ambazo vijana wanazifanya katika Fema Club lengo ni kuonesha namna gani ambavyo vijana wanaweza wakafurahi wakiwa pamoja kwenye club lakini wakaweza kujifunza mambo mbalimbali mambo ambayo wakitoka pia wanaingia mtaani wanajua namna gani ambavyo wanafanya kwa kama nilivyokuambia niko nao vijana ni wengi sana lakini tunapiga nao story na watu watapata nafasi ya kuzungumza au sio jamani ndio yeah. sasa ni mmoja ambaye tunaweza tukaanza naye haraka haraka alafu huyu mimi ndaka niambie Fema Club cha Ngombe inafanya nini na nini lakini jina lake ndo la msingi lazima aanze kujitambulisha sisi tuanze na wewe kwa majina anaitwa Glory uh, hapa cha Ngombe kuna shule mbalimbali ambazo zinafanya na Fema Club ikiwa ni pamoja na mradi wa bustani ambao umeanzishwa ambao unaweza ukachangia kwa namna moja mfano katika fedha ambazo zinapatikana kutokana na ule pale mradi mm. mfano mtu amepata na matatizo anaweza akasaidia kutokana na zile pale fedha tukiacha sawa la ujasiria mali kitu kingine kipi ambacho mnafanya hapa naambie brother uh, kwa jina naitwa Humphrey Otedo uh, katika shule yetu hapa kitu kingine ambacho tunafanya kinachohusiana na mambo ya fema mm. ni kupeana ujasiri sisi kwa sisi katika uthubutu wa kufanya mambo mbalimbali sawa sawa sasa nani ambaye anaweza tofauti kati ya fema na femina hip femina eh. ni shirika eh. ila fema ni club okay sawa so, ume, 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 umekaribia femina ni shirika alafu fema ni product za shirika kwa hiyo kuanzia club kuja kwenye vipindi vya radio kuja kwenye vipindi vya tv kuja kwenye uh, magazine zote ni fema sasa mimi nielewe kwenye club nyingi swali huwa nauliza tutafanya activities mbalimbali kuna issue za ujasiri ya mali ambazo mwisho siku tunasema ni shughuli za kujipatia pesa au sio tunatengeneza pesa hata kama ni kiasi kidogo huwa mnafanyaje ili mradi kuhakikisha kwamba kile kinachopatikana kinatumika vile ambavyo club ina, inataka kwa maana matumizi ambayo yanatija kwa club jina naitwa Ikra Juma Janga Uh, kuhusu utumi, utumiaji vizuri wa mapato yanapatikana katika klabu ya Fema mm. hayo yanahusu yana memba wa klabu mm. pamoja na msimamizi wa klabu mm. kishapatikana pesa inawasilishwa pamoja pamoja kwa msimamizi wa klabu nyingine tunasaidiana sisi kwa sisi wana memba mm. members wa hiyo klabu mm. kwa mfano kama mtu ana matatizo wa kifamilia au mm. labda amepata msiba au ana shida yoyote ana mm. shida yoyote kuhusu utaaluma yake tunamsaidia itakuwa inamsaidia yeye mwenyewe okay kwa hiyo swala ambalo 
lina 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 mchango kwa club lakini pia lina mchango kwa moja moja au si na sasa anachosema ni kweli au au tunazinguana ni kweli hatujawahi kuzinguana kwenye club labda kuna vitu viko sawa kwamba ah si mbona zile ile mimi sielewi hapana kwa sababu hizo pesa zikishakusanya zinapekwa kwa msomizi wa club kabisa kwa hiyo ndo anasimamia miradi yote na hajai kutuzuru msomizi wa club ni madam madam sifa samson kwa hiyo ongera zake kwa hiyo kila kitu kinaenda sawa ndio au sio sasa kama club labda kuna 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 ukiacha au maswala kuna issue gani nyingine ambazo labda mnaona ni changamoto kidogo na ungependa hizo zitatuliwe ili madi mambo yaende ki, ki, ki rahisi zaidi kama yapo ah kwa jina naitwa Ahmed Abubakar mm. yani katika fema umesema kwamba changamoto ambazo zinatukabili sisi mm. fema mm. changamoto moja hapo ikiwa ni sisi fema muda tunakosa tunapata muda mchache sana yani katika mm. shule tunagewa muda mchache sana yani kwa wiki tunaweza tukagewa ni nani ni mara moja tu mm. kwa wiki alafu pia ni dakika 40 okay. kwa huo muda autoshi au eh kwa sisi wanafema pia kujadili mambo yetu yani kuongea vitu vyetu sasa kwenye dakika kufuata dakika 40 hizo za kukutana kwenye club muda ambao mnaupata labda kufanya shughuli mbalimbali kulima kama mnakuwa mnatumia muda gani ah mara nyingi sana kwa mfano wa kwa madarasa mitiani hatuwezi mm. kuabana mm. kwa kufanya shughuli za pe, za fema mm. jumamosi ndo tuna, tunapa muda kwa madarasa mm. mitiani kama form 2 na form 4 mm. kwa wao kufanya vile vitu vya fema wanafanya siku ya jumamosi siku ya jumamosi mm. kwa siku za kwa wanafunzi wa kawaida wa, wanagewa muda baada madarasa yani mm. mm, wanagewa muda kidogo wakwenda kufanya kazi za fema asa sasa mimi najua watu wa fema siku zote wanakuaga ukiacha sana la, la, la uzuri wao vichoni mwao madarasani lakini wanakuaga na vitu vya ziada wanakuaga na vipaji vipi kuhusu cha ngombe sala la vipaji lipoje mpaka majibu mazuri mazuri tu hapa eh vipaji vikoje yeah, kwa majina naitwa Vivian Venans eh. sisi hapa kuhusiana na wanafunzi ambao wako Fema mm. Fema Club tukitoka kutoka form 1 mpaka form 6 mm. wengi ambao wanaendaga asembo pale kuonyesha talenti zao wanatokea club ya Fema. Uh-huh. Kuna magroup mengi, kuna group inaitwa PM Boys ambao sasa hivi wako form 4. Uh-huh. Kuna magroup uh-huh. mengi na wengine wengine hapo hapa hapa ambao wanaimba, wengine uh-huh. wanaigiza uh-huh. kila kitu. Naomba nitajie mmoja. Iko wapi? Nataka vitu tupe ladha. Eh, uh, tupe ladha. Watu waelewe kwamba Fema wanajifunza lakini pia wanakuza vipaji. Tena la Yesu jina lako Yesu linauweza ah linauweza ah eh hey, mpaka najisahau Yohana wewe hawezi <laughs> Ndio mpaka nilikuwa napitiwa ni kumbe kipindi hiki kinakuwa na muda mchache sana. Nani ambaye anazungumza na angependa kuongezea jambo katika hii ambayo tumeh? Eh? Dembi mambo vipi? Poa. Mtambulisha afu niambiwe nani alafu tupige story kidogo. Naitwa Amani Amodi Amri, mm-hmm. nasoma form 4B. Ndio. Ni mwenyekiti wa klabu ya Fema. Asante. Kwa hiyo ndo kigogo wa Fema klabu ya Changa. Safi sana. Sasa kuna mtu amenidokeza hapa namba kwenye mambo yetu wale uko vizuri. Hebu <laughs> tupe flavor kidogo kwa sababu pia muda hautoshi. Hii segment ni fupi sana. Ah, sawa. Alphabet. Ah. Alphabet. Ah, alphabet. A, alphabet. E, alphabet. O, alphabet. U, ndo mwanzo wa kusoma. Kuna faida daima cha muhimu kukazana hata mafunzo ya mama na majarida ya fema nao pia unasoma soma nao pia unasoma tumetoka mbali kuja kujitambua kusoma safari ya wapasa kujua kuiachani zambi hasala itakuja alphabet a alphabet a alphabet e alphabet o alphabet o Ah, je m'appelle Pe, je parle à l'anglais, je parle au français, je parle swahili, lugha na badili, nasoma kwa kili, alphabet A. Ah, Hapa mzee chini busy akae, naongopa jamani. 
<laughs> ah, safi sana mwanangu umetisha. Bongi moja la trap. <laughs> Kama kaida yetu mara nyingi huwa tunajifunza vitu vingi sana kutoka kwa vijana wa Fema Club mbalimbali. Na hawa ni mwalimu tatu ambao tumeyapata kwa leo. Yes, lakini kwa tunaelekea kufunga kipindi cha leo na tunakusihi msikilizaji uendelee kutusikiliza wiki ijayo. Nitaka nikuachie vitu vitatu muhimu. Kitu ambacho tunatakiwa ufahamu, kitu ambacho tunatakiwa ufeel, yani uhisi, na kitu ambacho tunatakiwa ufanye. Kitu ambacho tunatakiwa ufahamu ni kwamba ni rahisi sana kutekeleza ukatili wa kihisia. Mm. Kwa sababu wakati mwingine tunazungumza vitu kama utani, lakini tunaumiza watu. Wakati mwingine tunahisi kwamba ni kawaida sana, lakini hisia hizi zinaumiza mtu na zinamwachia yeah. makovu kwenye moyo wake. Kitu ambacho tunatakiwa uhisi ni kwamba Ebu jaribu kuwa uh, kuvaa vile viatu vya mtu. Ukisikia hayo maneno, ukisikia hizo kauli wewe utajisikiaje? Alafu chukua hatua. Kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kuacha kutekeleza ukatili wa kihisia kwa namna yoyote vile. Tupendane jamani au sio? Yeah, ni kweli kabisa. Aina noma, hii ni Fema Radio Show. Tunamalizia hapo lakini wiki ijayo usikose. Kama kawaida. <laughs>